天空渐渐的，想你的阳光软软的，想你的云朵是。两次被恩公所救，老夫一直感念在心呐。哎，陆老爷言重了，在下身为侠客，路见不平，拔刀相助，乃是己任嘛。<笑>陆儿啊，黄少侠是我们的恩公，你呀、啊、要好好招待招待他，陪他在京城好好游历一番啊。<笑>好，老爷，安定王府小王爷，林青丘求见。不见，让他回。为什么？有什么话不能当面说清楚吗？你们就不能再给他一次机会吗？我们给他的机会已经不少了。嗯，他若真有心，只管在此考会上见真功夫。让他回去。是。哎，陆姑娘，你真的那么喜欢林大人吗？为了他，不惜和伯父伯母争执？是啊。陆姑娘，我喜欢你，我要娶你为妻。黄公子，你听我说啊，我和林青丘两情相悦，我的心里只有他，容不下别人了。可是，我，我，哎，你别哭啊！你好歹也是个少侠，怎么跟个小孩子似的？哎呀，别哭了，别哭了，你一定能遇到一个你也喜欢他，他也喜欢你的女孩子的。我不，我就要你。我不喜欢你，我也绝对不可能跟你在一起的。哎，陆陆姑娘。哎，三场比试已经输了一场，剩下的我们非赢不可。第二场比试的内容为相知，大人和陆姑娘情投意合，青梅竹马，彼此的脾性应该是了解的呀。嗯，不可大意，你有把握吗？我与陆儿自然是了解彼此的，只不过我怕陆伯父会出一些难以预测的题。今日的试题为相知。黄少侠与陆儿相识时日不多，只共进过一次餐，所以为了公平起见，这一次的试题皆与吃有关。啊，陆儿爱吃什么？表个最清楚。看来大人这次要躺赢了。可是据陆儿所说，伯父如此精明，怎会出这样简单的题？其中怕是有蹊跷。若曦说的有道理，开始吧。这第一题是问陆小姐最爱吃什么，第二题是这陆小姐最爱吃馄饨皮还是馄饨馅儿？哎呀，这种问题还挺刁钻的，正常人谁知道这些？哎呀，看来这些题啊还是有些难度的。第三题嘛，陆小姐喜不喜欢药膳鸡汤？这种问题谁会知道啊？是啊。这第一题，黄少侠写的是馄饨和甜食。林青丘的答案是对食物不挑剔，尤其爱吃甜食与馄饨。二者都答对了，林小王爷的答案更详细一些，林小王爷得一分。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
这第二题，黄少侠写的是“都爱吃”，林清秋的答案是“馄饨馅”。公布正确答案。黄公子答对了。好、啊。<笑>我以前都爱吃，现在我只爱吃馄饨馅。不是几日前是谁说的？只吃馅有点腻，配上筋道的皮儿才好吃。我是看出来了。那小子一定是爱吃皮儿。你跟他在一起的时候，是不是把馄饨皮儿都给他吃了？洛儿，这第三题嘛，黄少侠写的是“不爱吃”。林清秋的答案是“爱吃”。公布正确答案。怕苦，讨厌吃药草炖的食物。他们谁也没答对啊。你好点了吗？嗯，这准备喝药呢。快喝啊！嘴里面有药味儿，可讨厌吃药了。这怕什么？你看。快喝吧。伯父，晚辈懂了，您费心设计的这些题，就是想要告诉晚辈，不要在漫长的相处中，将对方的付出视为理所应当，应当要看到对方的付出，这样才懂得珍惜。晚辈受教了。啊，好了好了，呃，今天到此为止，啊、呃，明天比试策论。伯父，敢问明日策论题目为何？呃，随心吧。那评判标准呢？随性吧。青丘，你现在又在做什么呢？小姐，老爷夫人有事找你。自后朝建立以来，所有的科考试题，以及历年的状元文章，全都在这儿。今晚你要是能把这些搞定，明日策论一定没问题。命题随意，判卷随意，这摆明了就是故意为难大人啊！看样子，陆伯父和陆伯母。是不准备让小王爷赢了，不行，我们不能坐以待毙，不如你们私奔吧，海角天涯，浪迹江湖。实在不行，我叫几个弟兄冲进府里，把陆姑娘抢出来，先拜堂成亲，再向二老请罪。嗯嗯，这样未免不成体统，不如写个状纸，告到我金兆府，我来判你们二人为合法夫妻。诸位的好意，我心领了。我与露儿的种种过往，皆是因为彼此之间的不信任。如今万般磨难，也算是对我们之间的考验吧。今日这一关为相爱，题目是：论何为真情。时间是半个时辰。好了，开始吧。黄少侠怎么还没来呀、啊？应该一会儿就到了。老爷，夫人，请用茶。露儿的饭送去了吗？小姐似是在生闷气呢，小的几分敲门也没应，就把饭放在房间门口了。这孩子真是惯坏了。从今以后，你日日都要把他带在身上，以保平安。站住！
你叫洪城，是做何处得来？这，这是刚才在小姐房间门口捡的，捡挺好看就带着了。你要是觉得不合适，小的这就给还回去。大人。林青秋，你若不想参赛，可以自行离去。伯父，洛儿可能有危险。洛儿就在府中，能有什么危险？我看是你写不出来了吧。不行，我得去找洛儿。林青秋，你若踏出这门，就视作退赛，以后休想踏入我们陆府一步。走了呀！走了。哎，你干嘛呢？小姐闺房可不是你能进的。哎地方我都掌握了，没找着，继续找。是。醒了。先前听伯父伯母介绍，我认为你一定惊为天人。没想到，果然如此。此次来京，我就是奔着你去的，正赶上陆府选婿。可是我转念一想，我凭什么跟林青秋比赛争你呀、啊？啊！我和林青秋。自幼青梅竹马，早就互通情谊。我爹娘是你所救，你若想要什么谢礼，你可以跟我提。我不要什么谢礼，我就要你。哈<笑>我之前跟你说过，我说我愿意跟你在一起，你还是把我推开。还是不能强求的。不能强求，不能强求是吧？正义，到底在哪儿？你看，你这是在哪儿？你这是在哪儿？别吵了，他找不到这儿，他现在还在那个什么陆院写那可笑的答卷呢。放开他！老爷，这时辰快到了，大家都还等着呢。咱这选婿大赛，要不……哎，还不来？等一下！伯父，伯母。晚辈有事耽搁了，可否再给我一些时间？林大人啊，老夫问你，这科考的时候，考官会再给你多来点时间吗？母亲，今天如果不是青丘及时出现，你们就见不到我了。好了好了，不管怎么说，两场测试已经结束了。今日真正的考题并不在这里，要考验是否真爱一个人，就要看他是否细心。为了真爱，会克服什么困难，付出什么行动？这几项，你都做到了。<笑>这次的选婿大赛，老夫看到了小王爷
，对露儿的一片真心，我们深感欣慰啊。只不过你毕竟是个王爷，我们这布衣草民的，怎么能够高攀得起呢？伯父，之前是我愧对于露儿，我常感愧于心。然而在分开的这段时间，我才更加明白了自己的心意。我保证。我日后会爱他，护他，信他，绝不辜负他。王府里不同于寻常百姓家，歌姬舞姬装点门楣，三妻四妾最为平常。而我家露儿虽出身微末，却受不得半点委屈。我林青丘在此立誓，此生此世，只娶陆南一一人，心中再无他人。话虽这么说，可是呀，毕竟门第有别。我们这商贾之家，怎么高攀得起王室贵胄呢？除非……伯父、伯母，我对陆儿是真心的。除非你愿意放弃尊贵的身份，入赘陆府，成为我们陆家的上门女婿。我可爹、娘，你们说什么呢？人家好歹也是世袭的小王爷，圣上封的爵位，你们再胡说八道，小心！呀，呃，呃，我我刚才说话了吗？呃，你刚才说话了吗？我没听到啊。啊哎，你怎么跪下了？看露儿在旁边，故意装可怜呐？啊？你这个傻子，他们接受你了，快起来！哈哈哈你怎么还敢来？别误会，我其实是个演员。这是为父在江南找的演员，就是为了试探林青丘对你是否真心。是。爹娘找我什么事？我们就是想知道。你是不是非那个林青丘不可？当然了，你们不是早就知道？哎，你们是同意了？既然你如此坚持，那我们也不好再多阻拦。只不过……不过什么？不过要看那个林青丘能不能通过我们的考验。你是个演员，在下贾不真，是来自江南清灵县的一名梨园弟子。这次多有冒犯，还请陆姑娘多多包涵。原来没有黄振云这个人啊，自然是有的。黄大侠无心儿女情长，云游四海去了。呃，贾公子啊，就不多盘桓几日了？啊，不了，在下也小有名气。啊、这不，<笑>京城首富叶家的小姐喜欢看戏。叶老爷请我去演戏，冒出颇风呢。啊，对了，这是我的伶人履历，若有需要，请他找我。那就恕不远送啦。好。哈哈哈哈哈哈。哇！好多花灯啊，好漂亮！你快来看啊，好美啊！喜欢吗？喜欢。以后还欺负我吗？你是说在荆州给你送桃花酥那次？那次明明是你欺负我吧？嗯，我亲手做的，尝尝。无事献殷勤，非奸即盗。非也，我是特地来感谢你的。你说的对，我现在确实不算个良师。不过，我会努力的。衣服洗了吗？当然啦，后院晾着呢。林青丘这个名字啊，一听
就是个大好人。我决定了，要在我的画本子里把它写成一代清流。怎么，想让我喂你啊？<笑>怎么样，好吃吗？再来一口。你要干嘛？你看吧。衣服我也洗了，芋头酥你也吃。嗯，总该把验尸单给我了吧？那。仅仅一盘芋头酥，好像不太够啊！你让他打，我没有。周世远，你怎么来了？哪儿呢？<笑>你个乌眼青，<笑>你还笑我？你看你自己。哦、<笑>我跟你说，陆姑娘今天这一拳，算是帮我出了一口气。你还好意思说我呢？你？你不也追那什么黑衣人啊？被人当成采花大盗了吗你？你你还好意思说我？我呢，最起码是因功复赏。再看看你，好意思说我？月珠。月珠，月珠，拿酒来。月珠，你们到底要喝到什么时候？天都快亮了。还有，陆大人，您不是一杯倒吗？今天这不是高兴吗？陆姑娘，我要喝一杯。看你都醉成什么样了。我去给你倒一碗醒酒汤。娘子，方才分明是你先煮的。早点休息吧，好好睡哦。老白，娘，睡觉去。哎哎哎！哎，睡觉去了。你能不能行了？昨晚，嗯
。洛儿。打扰了，你们继续